Vamos a continuar ahora con nuestra exploración de comandos de la terminal y pienso que tenemos en clase muy interesante. Ahora vamos a ver derechos, dueños, grupos y derechos. Qué divertido esto. Entonces, vamos al wiki de Linux Cabal sobre de la página de www.linuxcabal.org o directamente a wiki.cabal.mx, uno o el otro, son lo mismo. Ahí, allá, vamos a elegir cursos. Y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal. Y vamos a ampliar el tamaño de cosas un poco. ¿Puedes leer esto? Bueno, un poco más. ¿Se, se ve bien? Yo sí. Yo sí. ¿Tú sí? Oh, qué bueno. Ok. Y vamos en comandos de la terminal. Porque estamos en capítulo 12, pienso ahora. Sí, 12. So, vamos a iniciar en ejercicio 54. A dot y dot dot. Punto y punto punto. Esto es un poco más grande. ¿eh? Mejor. Ok. So, punto y punto punto. Son caracteres que... Depende de cómo vas a usarle, pero en ciertos usos son direcciones o son parte de una dirección. Punto, cuando lo usa como dirección, como ls, punto, cd, punto, o cualquier, si es parte de una dirección o si es la dirección completa, punto dice aquí. En la carpeta actual donde está al momento, si escribe PWD para identificar la carpeta actual, punto es PWD, es esta carpeta. Entonces, para ver esta, si vamos a nuestra carpeta de trabajo a comandos de la terminal y si escribimos LS, nos da todos los contenidos de la carpeta de comandos de la terminal. Si decimos ls espacio punto, él dice muéstreme los contenidos de aquí, punto, aquí. Aquí es lo mismo, comandos de la terminal. Si decimos, por ejemplo, en, car en, en comandos de la terminal, la carpeta, existe otra carpeta que se llama páginas. Si dice ls menos a l punto diagonal <ríe> páginas, es a decir, en la carpeta aquí, su carpeta página. Entonces, es una dirección relativa. Es relativa de donde estamos al momento. Estamos aquí. Y de aquí vamos a página. Y nos muestra esta. Que es lo mismo escribir ls menos a l diagonal home diagonal rrc o oh, tiene seguridad entonces no vas a completar esta a ah, comandos de la terminal página y nos muestra lo mismo esta dirección aquí que inicia con root diagonal y tiene una dirección completa de root, home, rrc, comandos de la terminal, páginas. Nos muestra los, ¿qué? Tres archivos. O decir, ls, de aquí, punto, diagonal, páginas. Es lo mismo. 
ou non est une direction relative de tout position à le moment et l'autre est absolue que serve de quelqu'un lugar que estás à le moment si estás en par exemple si vamos à Esbien et escribimos ls. diagonal páginas debe fallar porque no existe de aquí una carpeta que se llama páginas pero el absoluto el sirve porque una dirección absoluto es relevante donde estás cuando le da esta dirección sirve si existe sirve relativo sirve solamente si estás en un lugar donde el destino que especificamos sirve entonces este no sirve allá pero aquí de la carpeta comandos de la terminal sirve bien lo mismo de el, el la, la dirección absoluto su so, punto es aquí de aquí punto podemos usarle en otras maneras no solamente con por ejemplo mira aquí vamos a decir ls el comando ls comando so, vamos a ver si lo tiene ls ls comando oh mira lo tiene y sus contenidos ok so, debemos ver sus contenidos vamos a decir cat recuerdas cat puede mostrarnos los contenidos de un archivo pero si el archivo es grande la mayoría va hasta el cielo y vas a ver solamente el fin la fin pero este archivo es pequeña y los contenidos de este archivo son ls espacio diagonal y es el diagonal dice muéstrame los contenidos de root de la raíz del sistema operativo ok qué bueno so son los contenidos de este archivo y vamos a decir echo path so echo tú recuerdas echo podemos usar para de referenciar los valores de variables del ambiente y dólar path es uno de los valores en el ambiente y podemos ver que path antes de decirnos que no sirve el comando, él va a buscar en user local bin. Si descubres el un uh, un comando con el nombre allá, él va a decirte ah, qué bueno. Otra vez va a buscar en user bin. Si no puede descubrirle allá, va a buscar en user game. Si no puede descubrirla allá, va a buscar en User Live 64, QT4 y bien. Y si no puede descubrirla allá, va a buscar en Home RRC bien. En ningún lugar en el path va a buscar en comandos de la terminal. Entonces, si damos el comando ls comando... Él va a decirnos, el comando no se encuentra. Porque él no está en el path. Y la carpeta actual no está en nuestra path. Y no debemos ponerle en nuestra path. Es muy peligroso. Es una de las razones que Windows es tan uh, inseguro. Porque por default, Windows su primer lugar en su paz es punto aquí es horrible puede por accidente descargar algo de internet que tiene el nombre con un comando muy popular pero sus, sus, en, 
sus contenidos dicen por al disco duro en manera de silencio tú no sabes eventualmente vas a ejecutar este comando uh, yo no sé dir. y él va antes de todo buscar en la carpeta actual él va a ejecutar el mal dir que actualmente va a borrar tu disco duro So, no pongamos punto en tu paz es horrible puede puede cortar tus venas también muy mal idea pero puede mejor tú que yo entonces para nosotros ls comando no está ejecutable si queremos actualmente ejecutarle es necesario decir dónde qué ls comando, so podemos decir punto diagonal de aquí en esta carpeta actual donde estamos ls comando y mira él va a ejecutarle recuerda sus contenidos cat ls comando es ls contenidos de root y si le da esto directamente lo mismo entonces podemos usar punto por una dirección para ejecutar un comando que no está en el path punto diagonal el comando que se llama ls comando aquí en esta carpeta actual ejecutamos y él no va a usar el path cuando le da con una dirección un comando no va a usar el path va a usar el path solamente si usamos el nombre de un comando sin dirección después él va a buscar en orden en el path hasta el punto que puede encontrar uno y él va a ejecutarle o hasta el punto que después de buscar en todas las carpetas no puede encontrar uno y él va a avisarle ah qué triste es dura la vida pero no existe este comando vete so punto dot en inglés o punto en español como se usa Existe también punto punto, dos puntos, pero no dos puntos con uno arriba del otro, es punto punto, <risa> con esta, punto punto, <risa> dos puntos, y él es el nombre de la carpeta arriba un nivel. Por ejemplo, si estamos en CD Páginas, si estamos en, que dice PWD, Print Working Directory, la carpeta Home RRC, comandos de la terminal, Páginas, y si damos el comando a CD, cambiarnos a punto, punto, él dice, sube un nivel, punto, punto, un nivel arriba. Y ahora PWD nos dice que, mira, subimos un nivel arriba. Si le da el comando otra vez, debe subir otro nivel. Y mira, PWD nos dice, ah, estamos en Home RRC ahora, un nivel más arriba. Y si subimos otra CD, él nos dice que estamos en home. Y si subimos otra, nos dice que estamos en root. Punto, punto, un nivel arriba. Podemos usarle para crear direcciones relativas. Por ejemplo, si vamos a... 
Si vamos a la carpeta User Share Doc System D. Ok. Esta se inicia aquí. So vamos a la carpeta User Share Doc System D. Es una carpeta que todos los nuevos uh, distribuciones de GNU Linux que están usando System D como SUSE, Fedora, Red Hat. ¿Usa Red Hat System D ahora? No pienso que la versión nueva usa System D ahora. Va a usarle, pero ahora no. Sí. Va a usarle. Ellos decidieron, tú ven, vota, eh, Debian va a usar System D. Y Ubuntu también. Sí, porque deben usarle. Ellos van a abandonar su mejor manera y vas a unirse con el mundo. Ellos dicen, vamos a ver cómo ellos decidieron a unirse. Ellos van a unirse con el mundo en Debian Way, que, no, que es diferente del mundo. Yo no sé, tengo no idea. ¿Estás tu video? Sí. ¿Es informativo? Ya dio una noticia. Sí, tengo opiniones. Sí, son personas que me pagan mucho dinero por mis opiniones. So, es gratis ahora. Entonces, vamos a cambiarnos a User Share Doc System D. IPWD nos dice, estamos allá. Y LS nos dice que existe... Documentos. No carpetas, pero documentos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Oh, vamos a ir a User Share Doc System Config Printer. A ver si él existe. Oh, él existe también. Entonces, mira, ¿qué tienen en común estas carpetas? Es user share doc y user share doc. Uno es a un lado system D, el otro es al otro lado system config printer, pero los dos son en user share doc. Si estamos en uno y queremos ir al otro, puede escribir. Por ejemplo, ahora PWD, ¿dónde estoy? Estamos ahora en User Share Doc, System Config Printer. Y si quiero ir a System D, puede escribir a uh, CD User Share Doc System D. O puede usar una dirección relativa. Todas las direcciones relativas no inician con en diagonal. Todas las direcciones absolutas inician con en diagonal. Entonces, ¿cómo puedes saber si es relativo o absoluto? Una dirección absoluta sirve de cualquier lugar de inicio. Si sí existe el destino, pero direcciones relativas dependen a tu posición al momento. A ciertos lugares sirve, de otros lugares... ¿Qué? ¿Quieres ir dónde? Porque es relativo de tu posición al momento. Si queremos, si iniciamos en User Share Doc, System Config Printer, y queremos ir con dirección relativo a System D, podemos decir CD un nivel arriba. System D. Y él dice, ok. PWD. Y se fue. Se fue arriba y abajo. Relativo. Y si queremos ir a regresar, son dos maneras a regresar. Podemos escribir CD espacio guión medio. Y él va a regresar. O podemos decir cd punto punto diagonal de system d a donde 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 system config printer y 
se va arriba uno y abajo hace con... so, para usar punto 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 es un nivel arriba ¿Qué pasa si quieres ir dos niveles arriba por ejemplo queremos ir a user share GNOME Quick Tweak Tools podemos ir cd punto punto que nos ponga en dark pero queremos ir uno más arriba diagonal punto punto y vamos a ver si tengo GNOME Tweak si sí, lo tiene de GNOME Tweak Tools y PWD puede ver que fuimos uno más de Doc y abajo a Tweak Tools. Si queremos regresar a Doc, mira, CD punto punto diagonal Doc y se va PWD. O puede subir dos con punto punto diagonal punto punto. O ¡Mire él! Vamos a subir a punto, punto, diagonal, punto, punto, diagonal, punto, punto, diagonal, punto, punto, diagonal, Homer RC. Bueno, el primer punto, punto, diagonal va a ponerme en Share. El segundo va a ponerme en User. El tercer va a ponerme en Root. So, parece que no es necesario cuatro parece que tres sirve so, vamos a borrar un grupo so, el primer va a ponerme en share el segundo va a ponerme en user el tercer va a ponerme en root y de él vamos a ir a home rrc y ya pwd mira So, puede unir muchos puntos puntos diagonal por cada nivel que quieres ir arriba. Y es para poner direcciones relativas. Y puede usarle. Mira, vamos a regresar donde estuvimos. Y en user share doc. Y vamos a ejecutar ls command en manera relativa. Entonces, punto, punto para ir a share, punto, punto ir a user, punto, punto ir a root, home, rrc, comandos, comandos de la terminal, ls, comando, y ya, puede ejecutarle con indirección relativo. Pienso que es mucho más fácil escribirle en otras maneras que aprendimos anteriormente, como uh, tilde, ups, tilde diagonal comandos de la terminal ls comando. Pero aprendimos esta anteriormente. Y otra manera de escribir es relativo casi es pseudo relativo es relativo de la hogar tilde del usuario actual RRC pero no inicia con un diagonal entonces es relativo so, punto y punto punto o como decimos en inglés vas a escucharle todo el tiempo dot y dot dot para escribir cosas de aquí dot punto o cosas de niveles arriba por cualquier combinación es de dot dot so, preguntas de dot y dot dot y puede usarle no solamente para ir pero puede, puede usarle para editar cosas por ejemplo estamos en en dock Podemos decir VI dot dot diagonal dot dot diagonal dot dot diagonal home RRC comandos la terminal y ya 
no problema. Cualquier comando en el sistema, casi todos los comandos que accedan a archivos o carpetas pueden usar direcciones relativas, sin problema. Como VI, no problema. Él dice, oh, ok, vamos allá, y allá. Oh, es archivo. Ok, gracias. So, es da y da, da. ¿No preguntas? Entonces, vamos a ver. Chon. Chon es change owner. El CH de change y OWN por owner. Chon. Es para cambiar dueño. Todos los archivos en el sistema operativo de Unix, de cualquier sabor, Solaris, AX, GNU, todos los archivos tienen dueños. Y podemos reasignar, si tenemos derechos, todo el tiempo si tenemos derechos, no es necesario decir esto, Podemos reasignar un dueño por otro dueño de un archivo, si queremos. Si vamos aquí, yo no sé dónde estamos, vamos a nuestros comandos de terminal. CD. Sí, vamos allá. Ok, so, estamos en nuestro lugar de trabajo. Si decimos ls-al para ver la lista de nuestros archivos y de carpetas en manera larga, él nos muestra en esta manera. Tiene muchos campos aquí. El primer campo aquí por el primer carácter, que en este caso es un guión. En este caso es un D. Y puede ser otras cosas también. Este campo es el campo que puede identificar el tipo de archivo que estamos viendo. Entonces, la carpeta bin con mayúscula D aquí es una carpeta D, directory. Los que inician con un guión medio son archivos normales. Podemos ver algunos que inician con L, con LS menos A, L, C. Uh, RC3. Punto. Mira, todos estos tienen un carácter premier L. Dice es una liga. O puede ver en diagonal dev, diagonal HD, a uh, uh, SD, a. Uh. Podemos ver algunos que inician con un B, con bueno, minúscula, con él, que dice que es actualmente un archivo de dispositivo, el disco duro en este caso, que es un dispositivo de tipo bloque. Entonces él va a transferir datos de este dispositivo en grupos de bytes, en bloques. O podemos ver que son archivos que inician con el primer carácter C, sí, con carácter. Es un tipo de dispositivo también de tipo carácter. Él va a transferir un carácter a la vez, serial. Entonces, tu puerto serial. Con T, T, Y, S, O, yo no lo veo. Él está. Ah, aquí. Es, 
es tu puerto serial 1 TTYSO va a transferir datos en un carácter a la vez en manera serial entonces es un tipo de dispositivo Sí, existe tipos de dispositivos P con Pablo que actualmente es un que se llama Named Pipe que es un archivo que puede usar para acceder a archivos en otros sistemas al otro lado del mundo sobre The Named Pipe y muchos respaldas podemos acceder sobre The Named Pipes olvidamos algo no, pienso que son todos pero el primer carácter nos dice qué tipo de archivo que tenemos los siguientes nuevo, nueve caracteres nos da los permisos que la gente tiene para acceder al archivo y vamos a ver esto con el comando chmod poco más tarde el siguiente es el número de inodes que ocupa el archivo inodes son cosas más avanzadas y no pienso, no pienso que vamos a, a platicar de inodes en este curso tal vez, pero no al momento finalmente el que me interesa por esta es este campo el dueño del archivo él te dice en este campo quién es el dueño del archivo en este caso por diagonal dev tty es root uh, tengo dedos gordos y aquí podemos ver el dueño de todos los archivos es rrc Y el dueño de esta carpeta es root también. Y el dueño de la mayoría de los comandos, si no todo, parece que todo. Sí, todos los comandos, el dueño está root. Sí, root es el dueño de muchas cosas. Entonces, este campo aquí, en ls-al, te dice quién es el dueño. El siguiente campo te dice quién, cuál es el nombre del grupo de usuarios que tal vez tiene acceso a el archivo también. Y es posible que el nombre de un grupo es mismo del nombre del de dueño, pero no son lo mismo, uno es un grupo y el grupo normalmente tiene el dueño del mismo nombre adentro, pero puede hacer otras personas también es solamente el nombre de un grupo y es relevante si tiene el mismo nombre del nombre de un uh, de, uh, de un usuario coincidente Después nos da el tamaño, el, el, la fecha de última modificación y a la fin eventualmente va a decirnos el nombre del archivo que estamos descri describiendo. Describiendo. Finalmente. Entonces, chon, el comando que estamos usando por este ejercicio, va a cambiar este campo si sí, tenemos permiso si sí, tenemos permiso so, ls menos a l y es muy difícil usar chon por usuario normal por ejemplo si dice chon por root el archivo wc ejemplo él va a decirte oh sí en tus sueños operación no está permitida de te. entonces para experimentar con el comando chon vamos a cambiarnos a root con nuestro comando su con el parámetro medio para obtener su ambiente también 
Y vamos a dar su contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ponernos en la carpeta de RRC, comandos de la terminal, otra vez, LS-AL. Está. Qué bueno. Entonces, vamos a decir, John. Hound, John, do hound, John, por root, el usuario, el archivo WC ejemplo, y él no grita, y mira ahora, él dice RRC, RRC por él, LS menos A, L después del comando, Dice, oh, mira, root es el dueño ahora de este archivo, no RRC más. No RRC más, solo root es el dueño. So, chon para cambiar un dueño. Podemos, si no recordamos cómo usarle, escribir chon menos menos help y él va a recordarnos de sus parámetros y cómo usarlo y podemos también decir menos menos version para decirnos qué versión tenemos tal vez estamos en el proceso de actualizarle queremos asegurar que se actualizó yo no sé pero menos menos version va a decirnos que es parte del paquete core utils y es versión 8.21 Pero, ¿qué es interesante? Que no es inter todo interesante. <risa> oh, ¿Dónde está? So. Podemos cambiar al mismo tiempo que estamos cambiando el dueño de un archivo, el nombre del grupo que tiene acceso a el archivo al mismo tiempo mira ls menos l l type script type script tiene dueño rrc tiene grupo rrc coincidente que los dos tienen el mismo nombre son son parecido como una roca es parecido de un vaso de jugo de naranja muy parecido. Prefiero el vaso de jugo de naranja. Difícil beber una roca. <risa> y vimos con John, podemos decir que el dueño nuevo, por ejemplo, es Bin por TypeScript. Y ls menos a l dice, ok, qué bueno. Podemos cambiar el nombre del dueño y el nombre del de grupo al mismo tiempo con el mismo con el comando chown. Con esta. Chown, el nombre del dueño nuevo, vamos a cambiarle otra vez a RRC, ahora es bien. Punto el nombre del grupo nuevo existe un grupo en el sistema que se llama bin también a el archivo typescript y no grita oh, qué bueno pero mira ls menos a l ahora rrc nomás bin fue bin se cambió a rrc fue rrc se cambió a bin ¿Quién son los usuarios legales? Los usuarios que están en etc password, el archivo USP operator, games, DC, SA, no, son usuarios legales. Si no son en este archivo, no son usuarios legales, no puede cambiar dueño por o el nombre que no está el 
primer campo en este archivo. ¿Quién son grupos legales? En Etsy Group. Son los nombres de los grupos que existen. Si no está aquí, no puede ponerle. Entonces, si escribe... Si escribe John... Bla, bla... TypeScript... Él dice, usuario inválido, bla, bla. Si dice, John, ¿quién es el dueño ahora? RC, ¿verdad? Bin, punto, bla, bla. Va a decirme, in, usuario inválido, bin, punto, bla, bla. I, L, S, menos A, L, TypeScript. Vas a ver que él no va a cambiar parcial. Si no puede cambiarle totalmente grupo y usuario cuando especificamos los dos, él cambia nada. Es na todo o nada con él. No, par no parte. No va a decir, oh, uh, bien es usuario legal, pero bla bla no es grupo legal, entonces podemos cambiarle a bien. No. Dice, esta no es totalmente correcto, cambiamos nada. ¿Qué pasa si tiene un usuario que se llama RRC punto nuevo? Es un nombre legal por usuario. Puede poner uno o más puntos en el nombre de un usuario. Pero ¿cómo podemos usar John para cambiar el nombre del usuario existente al nombre de un usuario que tiene un punto por su nombre. El comando tiene muchos puntos. Él va a fallar. Y no podemos escaparle tampoco. Pero John nos ayuda para decirnos puede usar dos puntos. Si no quiere usar un punto Usa dos puntos. Y vamos a cambiarle a bien, bien. Y mira, él no grita. Y el dueño nuevo, Battery Low. ¿Ah? ¿Qué? Discúlpeme. Ah, oh, está desconectado. Ah, está desconectado. Tendeo al teclado como usual. Okay. Ah, qué bueno. Hola. ¿Dónde está? Yo no veo que él está. No falta el rayito. No parece a mí que le está. <risa> okay. Ah, él está. Ya, qué bueno. Ok, bueno. Ok, discúlpame. Entonces, podemos usar dos puntos también, no, no, solo, no solo un punto para separar dueño grupo, puede usar dos puntos para separar dueño grupo, y con él podemos usar el nombre de un dueño que tiene un punto, y sirve puede agregar uno, mira me voy a poner user add, vamos a aprender este comando más tarde uh, rrc punto nuevo Okay, so I, ahora in cat diagonal Etsy password existe el usuario rrc punto nuevo. Entonces debe ser legal a decir John y mira, va a ponerle 
rrc.nuevo.bin y mira él está totalmente confundido él dice oh, no, no pienso pero si usa nuestros dos puntos aquí para de referenciar los campos mira, él no grita y ls menos al typescript mira el nombre del dueño son dos puntos para facilitar nombres que se usan muy popular nombres de usuarios por el, uh, el servidor de correo exchange ellos les gustan mucho primer nombre punto apellido le gusta mucho esto y puede facilitarle con John no problema no problema Si queremos ver en manera verbos qué pasa con el comando chon, podemos usar un parámetro, parámetro menos v. So chon menos v bin punto bin TypeScript, ok vamos a torturar este pobre archivo ahora y mira él dice cambiamos el dueño de TypeScript de rrc punto nuevo dos puntos bin a bin bin so, puede darnos información en manera muy verbos usa solamente menos V. Y él va a platicar contigo, a avisarte qué pasa. <risa> Mira esta. LS menos L R mayúscula carpeta. No, no tengo. Oh, qué curioso me voy a crearlo <risa> so me voy a mk estudiamos mk de hoy? yo no recuerdo con padres menos p carpeta 1 carpeta carpt carpt Carpeta 2, carpeta 3. So, ls menos alr mayúscula para ver recursivo. Carpeta 1. Y sí, mira, todos los dueños el carpeta 1 es punto uh, no punto es comandos de la terminal ¿Dónde es carpeta? oh ok carpeta 1 aquí uh, y su lugar el dueño root root carpeta 2 dueño root root carpeta 3 dueño root root podemos usar John para cambiar recursivamente el nombre del dueño y o el nombre del dueño y el nombre del de grupo al mismo tiempo con un parámetro mayúscula R ¿dónde está? ah ok, allá entonces Chon menos mayúscula R vamos a usar este comando so. So, mira, él dice Chon 
mayúscula R por el parámetro, dice recursivamente, por el dueño rrc.bin a carpeta 1, que ahora es root root a todos los carpetas adentro también. Él dice, ok. So mira ls-alr carpeta 1 otra vez y mira root bin ahora. Root bin, root a rrc bin, rrc bin, se cambió todo. Precaución. Si por accidente le da este comando de la raíz, te vas a reinstalar tu sistema operativo muy rápido. <risa> Precaución usando recursivo. Es muy. Un, un espacio por accidente. Horrible. Yo sé. <risa> es triste, pero yo sé. <risa> Me voy a crear una liga para explicar más por eso en otro ejercicio, por, pero por él yo quiero una liga que se llama que John Prueba. Ok. Ok, so tengo ls clear, ls menos al chon prueba, y él nos muestra que tiene una carpeta adentro que se llama carpeta 2. Si decimos ls menos al de chon prueba, nos dice, oh, es la carpeta que se llama chon prueba. Si decimos ls menos al chon prueba sin diagonales, él nos dice, oh mira, es una liga. Mira su primer carácter en el primer campo, L. Si usamos el comando menos r mayúscula p, para cambiar dueño. So, ¿Quién es el dueño? Yo no recuerdo. ALS menos ALR carpeta 1. So, ahora los dueños son RRC bin. ¿Ok? Si usa chon menos R recursivo mayúscula P a carpeta 1. Él no grita y él nos dice que ahora es root bin. Es el default. Pero, pero, Oh, esto no es que quise decir, pero ok. Si decimos lo mismo, pero usando el, la liga, entonces, y esto puede pues, ser muy útil. Tenemos una liga a carpeta 1 que se llama Chon Prueba. Y si decimos, cambiamos el dueño a rrc.rrc, chon prueba con rp, ls menos al, dice no. Es a decir, a chon puede cambiar lugares actuales pero no sigue 
a los ligas no sigue los ligas entonces cuando le da con una liga nada se cambia pero el mismo comando el mismo comando usando el nombre actual de la carpeta que es el mismo de la liga él sirve so, si tiene un árbol donde quieres cambiar casi todos los dueños pero no quieres seguir a los ligas usa menos R menos P él va a cambiar todos los reales pero no va a seguir a los ligas para ayudarte a no destruir tu sistema <risa> eh, muy buena idea so, Chown es un comando muy interesante porque si leen ustedes las estadísticas a internet ellos van a decirte que la mayoría de los problemas que encuentran a los usuarios en usar su sistema operativo son permisos y la primera cosa de permisos es saber quién es el dueño de un archivo él tiene permisos y después saber quién es el grupo que también tal vez tiene permisos eso es parte de permisos dueños y grupos entonces saber cómo asignarle correctamente o a cambiarle correctamente es esencial en usar nuestro sistema con éxito so, preguntas de Chown Change Owner Chown vamos a ver uno que es muy muy parecido que se llama Chagrup Chagrup <ríe> el Chagrup que es Change Group pero Group está abreviado so, Chagrup <ríe> y él está muy 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 parecido en su uso y sus parámetros parámetros entonces clear y vamos a ver que para recordarnos cómo usarle podemos usar el comando y también depende a tus permisos entonces vamos a probarle como el usuario con el usuario root entonces no vamos a encontrar permisos denegados y cualquier so, si escribimos chgroup menos menos help él va a decirnos cómo usarle y puede ver casi mismo de John casi mismo en sus parámetros y cualquier casi mismo y no pienso que chgroup puede cambiar un dueño pienso que tu group solo puede cambiar el, el, el nombre del grupo de un archivo podemos ver también la versión menos menos version que nos dicen quién es el autor y qué versión parte de que core youtube so, regresamos a nuestra pobre víctima TypeScript estamos torturando TypeScript ahora so, tiene grupo bin <coughs> so, vamos a cambiar su grupo a RRC CHGRP RRC TypeScript y LS mira el nuevo grupo es RRC y todos los miembros del grupo RRC tienen permisos de algún tipo 
y vamos a ver cuando estudiamos permisos que en este caso tiene nada <risa> permisos pero grupo tiene algunos permisos tal vez algunos son nada pero es algunos <risa> permisos so, como chon pero nombre de grupo y nombre de archivo y cambia el nombre del grupo que tiene permisos o no permisos a el archivo también recursivo ls menos a l mayúscula r ca carpeta 1 so ahora todos los grupos de todo este árbol son rrc y podemos con el group menos mayúscula r vamos a cambiarle a bin o ucp es un grupo pienso ups hola ucp pero no typescript carpeta 1 ok y ls menos a l carpeta 1 y mira todos los grupos de carpeta 1 ahora son UUCP es un grupo legal en mi sistema no sé por qué porque quien usa UUCP se murió muchos años atrás pienso Unix de Unix Copy Protocol yo recuerdo usarle, fue horrible <risa> para descargar uh, anuncios de los grupos de anuncios usamos USB o con modem duelio, duelio pero con mayúscula R parecido del comando chon pero por grupo y parecido podemos usarle con uh, RP So, vamos RP que dice no a seguir a ligas RRC a uh, chon prueba y LS menos a L R L con prueba y sirvió so, yo no sé que curioso chgrp chgrp menos menos help otro menos y dice menos con menos r h para ir a través ligas que es el default p no ir a través o oh, que es el default no ir so menos l p es que escribí pensaba R, P no lo sé con una liga por UCP o BIN no usamos BIN con él LS menos AL no sé dice que no va a ir a través ligas se va a través ligas tenemos un alias No, no vale. No sé. Precaución usarle. <risa> Debe experimentar antes de usarle. Parece a mí que este, esta parte no sirve. Yo no entiendo. Entonces, Chuck Group es muy parecido a Chon, pero solamente para cambiar grupo. Chon puede cambiar dueño y dueño y grupo al mismo tiempo. So, uno o los dos. Chuck Group para cambiar grupo. Y 
tiene parámetros muy muy parámetros muy muy parecidos sirve en manera muy parecida solamente si quieres actuar con grupo solo o con dueño y grupo con John o dueño solo preguntas so, cuando regresamos en la semana que sigue vamos a ver Chmod esto es divertido esto es divertido vamos a ver Sticky Bits vamos a ver uh, uh, permisos que usa otros usuarios otro grupo oh, es muy divertido vamos a ver esta cuando regresamos entonces no preguntas no. gracias